இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் கொஞ்சம் பிரியாணி சாப்பிட்டு கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது தூக்கம் வருது சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த படத்தை ஃபஸ்ட்டு கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்த உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிறைய விமர்சனங்கள் நிறைய ரிவ்யூஸ் நிறைய கருத்துக்கள் வந்து நான் படித்த இந்த படத்தை பற்றி நீங்கள் எழுதுனது ஆன்லைன்லயா இருக்கட்டும் பத்திரிக்கையாக இருக்கட்டும் நாலு இதாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஒரு ஒரு பியார் பிரேமா காதல் படத்து மூலமாக ஒரு வெற்றி கிடைச்சிது அதுக்கு அடுத்து இந்த படம் இஸ்பேட் ராஜாநிதி ராணியும் இந்த படம் பண்ணதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஆரம்பத்தில் நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொன்ன இது என்னால் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது பட் டேரக்டர் எனக்கு ஒரு ஒரே ஒரு வாக்கு தான் கொடுத்தாரு நிச்சயமா இது உங்களுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கான ஒரு படமா இருக்கும் நம்புங்க இது அந்த விஷயத்த பிரேக் பண்ணி நீங்க பண்ணுவீங்க பண்ணிடு பண்ணிடுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ இன்னைக்கு அந்த நம்பிக்கையோட தான் இங்கே நான் நின்றுருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு தான் எல்லா கிரெடிட்ஸும் போய் சேரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ரஞ்சித் சார் ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு இப்படியெல்லாம் எனக்கு நடக்கும் லைஃப்பில் நான்லாம் ஒரு ஆள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் எப்பவுமே யோசிச்சிருக்கேன் இப்படிலாம் நடக்குமா அப்படின்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் பட் இன்றைக்கி வந்து என் வாழ்க்கையிலேயே ட்விட்டரில் எவ்வளோ ட்வீட்ஸ் நான் பார்த்ததே கிடையாது படத்தை பற்றி அவ்வளோ ட்வீட்ஸ் அண்ட் அவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் அண்ட் அவ்வளோ லவ் இந்த படத்துக்கு நிறைய பேர் ரெண்டு வாட்டி மூணு வாட்டி மூணாவது வாட்டி போய் பார்க்குறோம் அப்படின்லாம் போட்டிருந்தாங்க நானும் கொஞ்சம் அல்பத்தனமாக அதெல்லாம் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய சோஷியல் மீடியாவிலலாம் ஸோ ஆடியன்ஸ் என்ன தான் வந்து நம்ம ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் நல்லா இருக்கு ஒரு விஷுவல்ஸ்லாம் சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு நம்ம என்ன தான் நம்ம நினச்சாலும் ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் அந்த சேர்ற அந்த நாள் வரைக்கும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது அது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்களான்னு கனெக்ட் பண்ணிப்பாங்கன்ற நம்பிக்கை இருந்தது பட் அது அவங்க பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அது பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த வெற்றி ஸோ அந்த விஷயத்தில் வந்து இப்போ இப்போ வரைக்கும் படத்தை தியேட்டரில் போய் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ண எல்லாருக்கும் என் சார்பாகவும் என் டீம் சார்பாகவும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ அதையும் தாண்டி என்னென்னா இந்த டீம் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லணும் எஸ்பெஷலி கேமராமேன் அண்ட் மியூசிக் டேரக்டர் ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் படித்த நிறைய கமெண்ட்ஸில் பெரும்பாலும் இவங்க ரெண்டு பேரோட பேர் இல்லாமல் இருந்ததே இல்லை முக்கியமாக சாம் சாமோட மியூசிக் தேங்க்யூ சாம் கண்ணம்மான்ற ஒரு பாட்டு வந்து இந்த படத்துக்கான ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்தது அதை தாண்டி இன்றைக்கி சண்டாலியாக இருக்கட்டும் படத்துடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கட்டும் உங்களுடைய இன்னும் அனதர் பில்லர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த படத்துக்கு அண்ட் சேம் வித் கவின் என்ன தான் நம்ம பண்ணாலும் நம்ம நடித்தாலும் நம்ம எஃபர்ட் போட்டாலும் அதை வந்து கேமராவில் அவர் காமிக்கலை அப்படின்னா அந்த எஃபர்ட்டுக்கு எந்த பயனும் கிடையாது ஸோ அன்றைக்கி பொன்னன் சார் சில வார்த்தைகள் சொன்னார் எனக்கே கொஞ்சம் பகீர்னு இருந்துச்சு என்ன இப்படி சொல்கிறாரு ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் அவர் சீனியர் ஆக்டர் அவர் ஒரு டேரக்டர் வேறு ஸோ அவர் பார்க்குற விதம் வேறு ஸோ அவர் அன்னைக்கு பார்த்த விஷயத்தை அவர் பற்றி சொல்லும் போது நான் அது அப்புறமா தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும் போது ஒரு 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 ஷார்ட் ஒரு ஒரு விஷுவல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது வந்து நம்ம பண்ணுறது வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படி என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிச்சு அது மக்களோட கனெக்ட் ஆகும்போது மட்டும்தான் அந்த கேரக்டர் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கவின் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா கேரக்டர்ஸ்க்குமே படத்தில் ஸோ தேங்க்யூ கவின் அண்ட் நிறைய பேருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ப்ரொடியூசருக்கு ரொம்ப நன்றி ஒரு ஒரு எளிமையான ஒரு மனிதர் இந்த படத்துக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு அவருக்கும் நன்றி அப்புறம் த என்டையர் டீம் ஸ்ரீகிருஷ் எனக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது ஏன்னா வாடா போடா மச்சான் பேசிக்கலாம் மாஸ்டர்ன்றதை தாண்டி ஸோ ஏதாவது ஸ்டெப்பு ரொம்ப கஷ்டமாக கொடுத்தா நான் மச்சான் அது கண்டிப்பாக வேணுமா அப்படின்னு கேட்டுருவேன் ஸோ அந்த கம்ஃபர்டில் இருந்தது அதை தான் அவன் கம்ஃபர்ட்னு சொன்னான் ஏன்னா அவன் என்ன படுத்தலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஹீரோனா அவன் அந்த மாதிரி ஈஸியாக கேட்க முடியாது ஸோ அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல் இருந்தது எனக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் நம்ம தினேஷ் மாஸ்டர் ஃபைட் மாஸ்டர் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் இப்போ ஒருத்தர் நம்ம அடிக்கிறோம்னா அது ஆடியன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணும் அது அக்செப்ட் பண்ணலன்னா ஏய் நீ எதுக்கு இப்போ நீ என்ன அவ்வளோ பெரிய ஆளா கை வைக்கிற நீ வந்து அப்படின்ற மாதிரி கலாய்ச்சிருவாங்க ஆடியன்ஸ் பட் உண்மையாகவே அது எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காகவும் அந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணுன்றது ரியலைஸ் பண்ணி அது வந்து லைக் ஸ்க்ரீனில்
ஸ்பெஷலாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அந்த கிரவுண்டில் ஒரு ஃபைட் வரும் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸ் எடுக்கும்போது அவர் ஏதோ ஒரு படத்துக்கு போயிட்டு அவர் அந்த படத்தில் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஒரு கால் கால் ரெண்டுமே ஃப்ராக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு காலும் ஃப்ராக்ஸ் ஆகிடுச்சு வீல் சேரில் தான் வந்து அந்த ஹோல் சீக்வன்ஸ் அந்த ரெண்டு நாள் வந்து எடுத்து கொடுத்தாரு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் அண்ட் காஸ்டியூம் டிசைனர் டீனா அப்புறம் ஹீரோயின் ஷில்பா ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது டப்பிங்லாம் பண்ணுவோம் பார்க்கும்போது எனக்கு எனக்கு தெரியல இது எப்படி இது உங்கள் என்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியல ஸோ அப்புறம் மியூசிக் அண்ட் டப்பிங் எல்லாம் முடித்து ஆடியன்ஸோட தியேட்டரில் பார்க்கும்போது தான் ஐ ஃபீல் தட் ஷி ஹஸ் டன் அ ரியலி குட் ஜாப் ரியலிஸ்டிக்காக ரொம்ப யதார்த்தமாக அந்த கேரக்டர் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் அவங்களுடைய டப்பிங்கும் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் மேக்கிங் மீ ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஸோ அதான் அண்ட் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி நான் யார் பேராவது மென்ஷன் பண்ணலாம் தப்பாக எடுத்துக்கணும் எல்லாருக்குமே இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கூடிய எல்லாருக்குமே இன்க்ளூடிங் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் ஆல்ரிக் ஸோ அவர் இப்பயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு அந்த மூலையிலேருந்து வந்துட்டார் அங்கே இருக்கார் படத்தை சார் சொன்ன மாதிரி அவரை விட இந்த படத்து மேலே அதிகமான அன்பும் அதிகமான உழைப்பும் போட்டது வந்து ஆல்ரிக்னு சொன்னால் அவரே கோச்சுக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அண்ட் பிரபா த என்டையர் டேரக்ஷன் டீம் அப்புறம் சுரேஷ் சந்திரா சார் அண்ட் டீம் ரேகா எவ்ரிபடி எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வேர்ட் ஆஃப் மோதுன்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரெஷ் ஷோ மூலமாகவும் உங்களுடைய ரிவ்யூஸ் மூலமாகவும் போய் மக்களுக்கு சேர்ந்து அவங்க இன்னைக்கு படம் பார்த்துட்டு இந்த படம் வந்து ஒரு வெற்றி நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஸோ நான் அதை சக்ஸஸ் மீட்டுன்னு சொல்றதை விட ஒரு நன்றி சொல்றதுக்கான மேடைன்ற மாதிரியான ஒரு உரிமையில தான் நான் இன்னைக்கு எல்லாருமே உங்ககிட்ட பேசினேன் அப்புறம் நன்றிகளை தாண்டி இங்கே டீமுக்கு வந்து நான் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிருக்கேன் ஸோ அது இந்த மேடையில் வந்து நான் சொல்கிறதுல ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் இது வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது ஸோ சார் கிஃப்ட் கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க சரிங்களா இது நான் நான் பர்ஸ்னலாக கொடுக்குறது இது வந்து வேற எந்த ரீசனும்லாம் கிடையாது எனக்கு பர்சனலாக கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு ஸோ இந்த டீம் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை கொடுத்து என்னை வந்து பர்சனலாக இன்றைக்கி ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு 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 ஸ்டேட்டில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்லை பின்னாடி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு சின்ன ஒரு கிஃப்ட் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்டருக்கு அடுத்தது கேமராமேன் கவின் ராஜ் அடுத்தது நம்ம சாம் சி எஸ் மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாரும் இந்த மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ்கெலாம் கொடுப்பாங்க பட் இந்த வாட்டி எனக்கு அஸ்டன் டேரக்டர் ஆல்ரிக்கும் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ ஆல்ரிக் ஹாய் அப்படியே ஒரு ஹாய் சொல்லிடுறீங்களா என்னதுண்ணா சார் நானே கொடுத்து நானே இதான் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னா நல்லா இருக்காதுல சார் சார் நீங்களே பிரிச்சிருக்கீங்களா ஒன்னே ஒண்ணு ரைட் சார் இப்போ அவர் சொல்லிட்டார்ல சார் கோச்சிக்காதீங்க சார் அடுத்தது ஆமாம் ஆர்ட் டேரக்டர் என்னுடைய நண்பன் ஸ்ரீகிருஷ் அண்டு இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் செந்தில் அங்கிள் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தெரியும் அப்பாவுடைய பார்ட்னர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பல ஆடியோ ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு எனக்கு சின்ன வயசில் அப்பா கூப்பிட்டு போகும்போது அப்பாவும் இவர் மேடையில் அப்படியே சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க ஷையாக ஃபீல் பண்ணிட்டு எதுவும் பேசாமல் அதே மாதிரி தான் எப்பயும் உட்காந்துருக்காரு பட் நிறைய படங்கள் எல்லாமே பெரிய படங்கள் விநியோகஸ்தராக பண்ணியிருக்காரு இப்போது ரீசண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய விஸ்வாசம் வரைக்கும் ஸோ அதையும் தாண்டி இந்த படத்தோட ட்ரெய்லர் பார்த்து அந்த படத்து மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கையும் சரி என் மேலே வச்சுருந்த அன்புக்காகவும் 
இந்த படத்தை வந்து ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்க்ரீன்ஸில் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்த செந்தில் சாருக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் பிக்சர் செந்தில் சாருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள் தேங்க்யூ அங்கிள் தேங்க்யூ ஸோ என்ன ஒரு பர்சனல் பாண்டிங் இருந்தாலும் பிஸ்னஸ் அப்படின்ற விஷயங்கள் வரும்போது எல்லோரும் சட்டுன்னு பண்ணிட மாட்டாங்க பட் அந்த விஷயத்த அவர் படத்துக்காகவும் அண்ட் படம் ட்ரெய்லர் பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் மெயினாக அவருக்கு கண்டிப்பாக அதை பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வாரம் அடுத்த வாரம் படம் கண்டினியூஸாக ஓடி எல்லாருக்கும் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்கும் தியேட்டர் ஓனர்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் எடுத்து கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ யா தேங்க்யூ ஆல் ஒன்ஸ் அகேன் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் முக்கியமாக ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வாழ்த்துக்களும் உங்களுடைய பாராட்டல் தான் எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய விருது நான் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ சாரி இவர் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் கொடுக்கணும் வந்துட்டேன் தேங்க்யூ மாஸ்டர் செந்தில் சார் பேசுங்களா சார் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை